Gusto nyo bang dumami ang klase ninyo? Do you want to have more regular students? Well, ang sikreto dyan, props. Oo, alam ko mukha kong clown ngayon. And a part of, a big part of being an ESL teacher is being a clown. Kailangan minsan maging clown ka para sa mga estudyante mo. Bakit? Kasi kapag ka hindi ka sikat, kapag ka hindi ka nila bet, hindi nila ibubok ang classes mo. Ibig sabihin, nga nga. Let's say. Kaya nang sabi ko kanina, if you would like to have more students, it's important that you channel out your inner clown. Oo, payaso. Kailangan walang uh, pride-pride dito. Dapat willing ka maging clown. Bakit? Dahil ang attention span ng mga bata ay napaka-ikli kapag ikaw ay formal at wala kang mga tricks, wala kang mga props, aantokin sila sa'yo. Eventually, they're not gonna listen to you and they're just gonna be leaving the classroom. Ang malala pa, paano kung makomplain ka dahil ang boring-boring mo. Ang sakit, diba? So guys, kailangan talaga i-channel ang iyong inner clown. Maging payaso ka sa nga ng tagumpay sa iyong career as an ESL teacher. So one of the props na talagang kailangan para sa akin ha, magkaroon ka ng wand. Magkaroon ka ng wand because a wand with a star is something you could use to reward your students. Kanyari, ang galing-galing mo! You're so good! Here's a star for you! At syempre, hindi lang naman puro star ang rewards. Come up with your own rewards. Yung iba, gumagamit sila ng actual trophy. And next na kailangan, eto guys, you have to have a microphone. Oh, di ba hindi mo akalain? Kailangan pala ng microphone. Nung bago pa lang ako, ang ginagamit ko ng microphone is yung ginagamit ko sa trabaho ko because I'm also an event host. Pero syempre, nakaluwag-luwag si Ada Girl. So, meron na akong microphone. And what is this for? This is a signal for your students either to sing with you or to respond to your questions. Kunyari, may tanong ka, um, Can you say dog? Dog! Your turn. So it's something that you could signal the student to talk. It's, it's a sign. Magsalita ka naman. Hindi lang puro ako. Ganon. And you can also use this to sing. Mm -mm. Kahit, kahit, kahit na hindi ka singer, kailangan pa rin natin i, i, i put to use ang ating natatagong singing talent. Okay. Ang next prop naman na i-advise ko para sa mga babae. Headband. Simpleng pakyut lang. Because these are the things that, yes, they are just headbands, but they will make you appear cuter. They will make you appear more appealing. Yung tipong ano ka, makarisma, yung uh, nakakatuwa ka tignan. Kasi naman, syempre, sa kapag ka wala kang headband. Kaya guys, nag-invest din ako sa iba't ibang uri ng headband. Depende rin sa mood ko. Meron akong mermaid headband. Meron din akong saktong pakyut lang na headband. Ganyan. See, it instantly adds a little bit of a uh, candy sprinkles on your personality. Ang next prop naman na must have ay ang mga funny hats. Kaya nga ni Mr. Monkey, kapag ka nagtotoyo na yung mga students ko, meron akong monkey hat, meron din akong, I think this is a raccoon, meron akong raccoon hat. And ginagamit ko lang actually yung mga... Uh, meron ako sa bahay pero yung iba binibili ko talaga because it helps a lot in creating an image that I am kid friendly at magaling ako magturo ng mga bata so dapat meron ka ng mga armas na ito another prop that you need of course just like uh, Elmo and Diego kailangan natin mga dolls dahil ito yung uh, paggamit uh, natin ng ating uh, inner ventriloquist alam mo yung mga nagsasulitan na ganito tapos hindi naman sila nagsasulitan nagsasulitan yung, uh, yung pop yan, parang ganon. So, you can use them. At dahil hindi ko kaya gawin yung boses ni Almo na, Hello, everyone! Hindi ko talaga kaya. Iniiba ko yung boses ni Almo. Sinasabi ko, Hello, everyone! My name is Elmo! And the next prop would be alphabet cards. Ito, must have ito pag nagtuturo ka sa bata. Siyempre, nagtuturo ka letter A, letter B, letter C. A is for apple. A has the sound A. Ah. Ah, ah, yan. Paulit-ulit mo yung gagawin. At kailangan syempre ng visual aids. Dahil, oo, nagpo-provide ang ESL companies ng mga teaching materials. But it doesn't mean you're not gonna be providing your own materials. The last one na kailangan din ay... 
mm, picture cards. Nga ito, orange, banana, ikaw bahala kung ano yung mga tinuturo mo, number cards. These cards would also be helpful to visual learners. Na hindi sapat na salita ka na ng salita, na kuda ka lang ng kuda. Dapat may prop ka din. Okay, may visual aids ka din. Last one, guys, would be a board. Pwedeng lalagyan mo to ng papel, pwedeng may whiteboard ka. Dito ka magsuslat. Let's say you are giving them instructions. Alam niyo, guys, ang simpleng pagsasabi ng please circle it o kaya please underline, hirap na hirap na silang maintindihan yon. Lalo na kapag ka zero experience or zero knowledge rather sa English. Sabihin mo, underline. Diba? Ganyan ka, underline. Please underline it. Kaganyan din sila. Or sabihin mo, please circle. Kaganyan din sila. So, I recently discovered this. Get a freaking whiteboard and do it there. Underline, circle. Kumuha ka ng papel, lagay mo dito. Kung wala kang whiteboard, yun ang sulatan mo. Um, this is all I can share. Meron pa palang isang pahabol. Papakita ko sa inyo. Wait lang. And guys, eto na ang final prop natin. Eto, pinakamabenta sa lahat. And sa prop na ito, pwedeng meron ka, pwedeng wala. Hindi mo naman kailangan bumili nito. Pero pag meron ka nito, advantage talaga. Bakit? Kapag ka pinapakita ko to sa class ko, yung mga mata ng studyante ko from ganito, nagiging ganito. <laughs> Lalo na kapag ka hilig talaga nila ito. And I'm pertaining to using your pets. Ayan, nabangga na ni Tommy yung aking mic. Using your pets as your prop. Hindi ko sinasabing mag-exploit tayo ng mga hayo pa. Ito si Tommy, mahal na mahal ko to. Uh, pero syempre dahil work from home tayo, kapag ka nagagawin si Tommy sa room ko, kinukuha ko talaga siya and pinapakita ko si Tommy sa students ko. Ganyan lang. Kunyari, yan, hinampas niya na naman yung mic ko. Sabihin ko, this is a cat. Can you say cat? Ayan. Tapos matutuwa na sila. Tapos may five stars na ako. Very happy na sila sa class. So ito, libre lang ito kapag may pet ka. Hindi ito kailangan bilhin para lang sa props. Ang mga pets po ay minamahal. At actually, hindi ko ginagamit na props si Tommy. Pinagmamalaki ko siya. It's, Tommy is more of a prop. <laughs> Pinagmamalaki ko talaga na meron akong pets. Because I'm proud of them. So guys, Dito na nagtatapos ang ating video about props. Sana ma-inspire kayo mag-invest sa props kasi talagang malaki ang maitutulong niya para maparami ang inyong bookings, tumaas ang inyong ratings, at maging in-demand teachers kayo. So, again, my point is, pag marami kang props, malayo ang iyong mararating sa iyong ESL career. You're gonna be one step closer to being more successful. And once again, guys, if you like this video, please give it a thumbs up and subscribe to my channel. Salamat po. Bye-bye.